State cercando un cellulare con la batteria più grande al mondo, antiurto, impermeabile, antipolvere e magari anche con una fotocamera da 108 megapixel? Allora questo Doji S100 Pro è lo smartphone che stavate cercando. Per quanto riguarda le differenze rispetto all'S100 normale sono principalmente due. Una è la batteria che è aumentata da 10.008 a 22.000 mAh più del doppio e l'altro ovviamente il peso che è aumentato da 399 a 499 grammi dovuto per l'appunto all'aumento della batteria. E ora Partiamo con la recensione, prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo Doji S100 Pro e i link dei quattro canali Telegram dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte a tempo di Amazon di tecnologia, fitness, games e abbigliamento per cui se acquistate spesso online mi raccomando entrate nei canali, sono gratuiti, vi basterà scaricare l'applicazione Telegram gratuita anch'essa e così una volta dentro inizierete a risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. Mi raccomando entrate, sono gratuiti gratis nel primo commento e in descrizione. Sigla e partiamo con la recensione. Tiriamolo fuori dalla busta. Oh mio dio, è veramente un battery phone. Mi piace da matti il layout posteriore. Guardate anche il mega led proprio da campeggio e anche le telecamere. Comunque dopo lo andremo a analizzare nei minimi particolari. Troviamo anche la linguetta protettiva dello schermo. Ovviamente c'è le istruzioni e la garanzia, le salviette che servono a fissare la linguetta protettiva, il caricatore è dotato di slot di tipo C ed è anche compatibile con la ricarica rapida a 33 watt. E per finire non può mancare il cavo di ricarica di tipo C. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della dotazione base. E ora andiamo a analizzare il telaio. Monta uno schermo touchscreen da 6,58 pollici in Full HD Plus 2408x1080 con refresh rate da 120 Hz e sempre nella parte frontale troviamo anche la selfie camera Sony da 32 megapixel e il doppio speaker uno nella parte superiore e l'altro nella parte inferiore. Nella parte destra troviamo il regolatore del volume più e meno. Noto subito che è ben zigrinato sentite per cui ne aumenta notevolmente il grip durante la pressione e sotto troviamo il tasto di accensione e spegnimento che è anche il sensore di impronte digitali. Nella parte inferiore troviamo lo slot tipo C di ricarica ben protetto da questo gommino protettivo che non aumenta l'impermeabilità. Adesso lo andiamo ad aprire eccolo qua. Il microfono e anche il gancio per poterlo attaccare alla cintura. Nella parte sinistra troviamo il tasto personalizzabile, anche questo ben zigrinato, e lo slot per le sim. Andiamo a estrarle con l'unghia sperando di non rompermi. Ce l'abbiamo fatta, andiamo ad estrarre lo slot. Come vedete dual sim potete inserire in contemporanea nano sim 1 e nano sim 2 oppure sostituire la seconda nano sim per espandere la memoria con una micro sd fino a 2 terabyte. E per finire la parte posteriore che secondo me è indubbiamente la parte più bella degli auto dell'S100 Pro guardate che bella la finta pelle spero che si veda bene dalla telecamera e tra l'altro ha anche un ottimo grip mi piacciono anche da matti queste scanalature a V che ricordano un po' le linee aggressive dell'S100 ovviamente non può mancare il mega logo della Doji e per quanto riguarda le telecamere abbiamo un night vision da 20 megapixel un grandangolare a 130 gradi da 16 megapixel e la super telecamera principale da 108 megapixel eccoci qua nel home page di Android 12 andiamo subito a vedere un po' la velocità di navigazione Guardate, si comporta veramente molto bene. Anche se vado velocissimo, riesce sempre a prendere tutte le pressioni. Però adesso lo mettiamo in difficoltà, visto che questo è considerato un cellulare da lavoro. Indosserò un paio di guanti, palesemente non touchscreen. Come vedete sono anche tutti rovinati e rotti. Sono veramente curioso se risponde anche con i guanti a tutte le pressioni. Vediamo. Oh mio Dio, funziona! Cioè non avete capito questi guanti quanto sono rovinati, non hanno neanche più la pelle ormai. Entriamo anche in un articolo a caso, qua. Allora, questa è una pubblicità, schippiamola. L'auto sfonda la vetrata durante la diretta radio. C'è anche il video, ammettiamo l'audio. Oh mio Dio! <ride> Poveracci sti qua, se ho visto la morte in faccia. Comunque, tornando a sei, funziona veramente molto bene anche con l'utilizzo dei guanti, per cui se lo utilizzerete in esterna, d'inverno oppure con la pioggia, sarete sicuri di non avere nessun tipo di problema durante l'utilizzo. Ora andiamo a fare anche un test audio per vedere la potenza di questi speaker e proviamo anche la digitazione con i guanti. Test audio speaker, no copyright, non mi banna la monetizzazione, eccolo qua. Come avete visto, ha scritto perfettamente. Andiamo a vedere quale prendere diciamo fast audio test proviamo sentite sinistra e destra e adesso tutte e due adesso proviamo i bassi sentite mi avvicino ancora un po
cioè è veramente tanta tanta roba facciamo un tour delle impostazioni qua ci sono tutte le impostazioni tipiche di Android aereo, scheda sim, dati mobili, wifi, altre connessioni come l'hotspot, notifiche, display le due che ci tengo a farvi vedere sono la batteria che è uno dei punti di forza di questo S100 Pro è una batteria a litio non rimovibile da 22.000 mAh che ha un'autonomia di 1536 ore in stand by praticamente 64 giorni 100 ore di chiamate potete stare al telefono più di 3 giorni consecutivi ma le sorprese non sono finite perché è anche dotato di ricarica inversa ossia potete utilizzare questo smartphone per ricaricare altri dispositivi come cellulari o tablet e ora lo andiamo a testare andiamo a prendere il cavo di tipo C apriamo la linguetta protettiva nella parte inferiore ecco fatto e adesso prendiamo un altro cellulare inseriamo lo slot di tipo C e guardate si sta cominciando a ricaricare ma adesso visto che voi siete un pubblico molto esigente provo anche a caricare un super speaker questo qua è il bellissimo della Gravaster che ho recensito nello scorso video se per caso vi interessa vi ho lasciato il video qua in alto andiamo a collegare anche questo guardate si sta ricaricando anche lo speaker mamma mia con questo telefono praticamente potrete ricaricare altri smartphone o altri tablet anche 3-4 volte prima che si scarichi completamente continuando nel menu delle impostazioni troviamo anche le impronte digitali adesso le andiamo a testare mettiamo in stand by il nostro telefono proviamo a sbloccarle la sbloccate subito, facciamo un po' altri due o tre tentativi, vediamo, e la sbloccate di nuovo, facciamo l'ultimo tentativo, al contrario, e l'ha letto lo stesso, per cui anche come impronte ci siamo. Un'altra particolarità è il tasto personalizzabile, come vedete si può impostare, ha tre funzioni, un clic, due clic oppure la premuta a lungo, e andiamo a impostare una, facciamo il doppio clic, potete decidere o un'impostazione rapida oppure un'applicazione, andiamo a far partire diciamo Amazon Shopping, e adesso che l'ho impostato vi basterà cliccare due volte, uno e due, e partirà direttamente Amazon. Avete visto? È veramente molto utile, se voi avete delle app o un'impostazione che aprite spessissimo, vi conviene inserirla nel tasto personalizzabile. Andando a finire le impostazioni, l'ultima che ci tengo a farvi vedere è l'espansione di memoria. Infatti questo Doji S100 Pro è dotato di 12 GB di RAM, che è già tantissimo per uno smartphone, ma questo non è sufficiente per Doji perché ha voluto superarsi, ha inserito anche la memoria virtuale, che potete attivare flegando questo pulsantino e se l'attiverete potrete aumentare la memoria di 3, 5 e 8 GB e se lo setterete al massimo raggiungerete addirittura i 20 GB di RAM che è veramente tanta tanta roba e concludono ovviamente il tutto i 256 GB di memoria ora vi voglio mostrare altre due cose molto interessanti la prima è il mega led da campeggio per attivarlo bisogna andare in questa app lo potete attivare come SOS lampeggiante in una situazione di pericolo oppure come luce costante full a mezza potenza a un quarto della potenza proviamo anche la luce full cioè, mamma mia guardate secondo me dalla telecamera non si vede niente cioè praticamente mi può fare i raggi X del braccio c'è cioè, a dire che in campeggio anche in alcune situazioni se lavorate all'esterno di notte questo super led vi può veramente fare molto molto comodo un'altra cosa molto interessante è la funzione attrezzi dove praticamente con questo smartphone potete fare letteralmente di tutto c'è la bussola se per caso andate a fare qualche trekking o camminate in montagna c'è anche il gradiente vi dice esattamente una superficie come è inclinata se vi serve per regolare dei piedi di un tavolo eccetera eccetera veramente molto utile un'altra molto interessante che serve per indicare se un quadro che avete appeso è dritto oppure no e in base alla vostra inclinazione vi dà la visuale delle linee tratteggiate per cui se avete un quadro storto con questo lo puntate verso il quadro finché l'avrete spostato nella maniera corretta veramente molto molto bello e poi c'è il mitico pendolino che mi ricorda il grandissimo Maurizio Mosca quando raggiungerete lo zero allora il vostro mobile sarà perfetto perfettamente in bolla. E adesso siamo arrivati al test della fotocamera. Vi farò vedere un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente dalla fotocamera di questo smartphone. Ma ora arriva il bello perché vi mostrerò anche un video e delle foto che ho scattato direttamente in notturna con questo super night vision.
Come avete visto dalle immagini, queste telecamere sono veramente spettacolari, sia di giorno che di notte la definizione è veramente altissima e l'inserimento del Night Vision è veramente un'ottima scelta per chi come me vuole avere il massimo della qualità anche negli scatti in ambienti con pochissima luce. E per quanto riguarda i video, sia quelli della 108 che quelli del Night Vision sono risultati stabili e senza particolari imperfezioni. E in più, avendo questa super batteria, potete sbizzarirvi con foto e video anche tutta la notte senza avere minimamente paura che vi si scarichi sul più bello. Per provare questo processore Octa-Core Mediatek Helio G99 ho testato questo S100 Pro con tantissimi giochi 3D e devo dire che si è comportato veramente bene, i caricamenti sono stati molto rapidi, il refresh rate a 120Hz aiuta veramente tantissimo, infatti non ho mai avuto lag anche nelle scene più movimentate e devo dire che con 20 GB di RAM potete scaricare tutti i giochi che volete senza avere il minimo della preoccupazione di esaurire la memoria e in più avendo una batteria da più di 22.000 mAh potete potete giocarci anche più di un giorno consecutivo senza doverlo ricaricare. Se volete essere sempre aggiornati ai nuovi prodotti di tecnologia, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Vi svelo in anteprima quale sarà il mio prossimo unboxing, ossia il bellissimo e nuovissimo Doji S20 Pro, dotato addirittura di termoscanner per misurare la temperatura. Per cui se non volete perdervi questa recensione, iscrivetevi così vedrete in anteprima assoluta il termoscanner in funzione di questo super Rugged Phone. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!